Hi, hello. Hope you are doing good. Napier Sham, founder of Telugu Trader Sham. So, in this video, lo, man, we will discuss today both of them. Intraday ante ante and delivery ante ante. Intraday ki delivery ki trading ki majjulo unna twenty differences ante and advantages and disadvantages ante ne di. Manu, in this video, lo chudho ante ka kunda intraday lo. Work just said up to stocks ni ela select just quali and stocks ni select just kuna tarvata upeogin chate twenty oka strategy ni mano eroju discuss just kuna ante ka kuna a strategy conditions enti entry conditions enti exit conditions enti anevi anevoda e video lo manan discuss chedo. This video is about the delivery and intraday. Delivery delivery and the clear cut. Delivery and the delivery and the delivery. The delivery is the right to stock. The delivery is the right to stock. The delivery is the right to stock. The DMAT This is called delivery. So, if you have any questions, you can ask the stock. This delivery segment. Intraday and the Lone Dan meaning good on the morning nine o'clock nunchi and nine o'clock market open out on the nine fifteen key pre market uh nine seven key end out on the nine fifteen key actual market open out on the market open in a nine fifteen nunchi three thirty work gooda mano e e the kuni stocks untayo manam select just kuna stocks ni then buy chase mala either profit again loss again loss of the ne ever chairu but profit round and goes me manam buy chase Palana time lo mali amestamo, but e transaction anta goda e nine fifteen to three thirty majalone jaruthun than mata. Okay, then intraday under delivery lo cochesarki, for example, chip callante SBA share on the six hundred loan than guna, for example. Okay, then miru long term ki whole jail and kunta ganka miru delivery lo this quali. Okay, six hundred nunchi thousand two thousand work of Elidakan in whole jestanu, like with a palana na coca five years were to oka vision on the oka oka stock me the particular stock me the ankuna pru miru delivery. Ledu SBA lo na strategy summon in chindi intraday lo nino shares with this kuni mali abmes tano and kunapru intraday select just call and ikada manaki profit seller and two hundred low ka stocks ni buy chase napru okay ten shares buy chase napru two hundred low end of the day then for example two fifty ki ame one kondi and two hundred low buy chase and two fifty low sell jesum okay and to mana profit ochi per stock ochi si yabe rupel okay अलग गेम मेरे पास इस स्टॉक्स के अंक का 200 लोगों ने 250 लोग आमित करने का माना कुछ है प्रॉफिट है ना 500 रुपीस अन्य मटा सो दिस इस कॉल्ड इंट्राडे लो इला उन तुम दी डेलीवरी लो कुनी नेलल लो समाचारल पाटू मानो आ स्टॉक ने होल जेल अन्य मटा एंड इंट्राडे लो मान की एडवांटेज इंटेंटे ए ब्रो up to five times and the margin is there in the country overnight risk under together like a u.s war cover to china war cover to or russian ukraine image is already in a situation go to ilanti ocean up to overnight and the value daytime go to various reasons well a money overnight risk and the under the gabati value brokers which is five times work who money margin it is there and then we do five times a quantity and a good amir one time bet kundas are put in the matter of the yellow gun in the manu grow margin calculator look at a shoot them up sorry in cook advantages and in the intraday low miku overnight risk and a do under do like a natural calamities go watch you like what they eat terrorism war situations gani edana big news gani edana company oka oka edana whistleblower gani oka scam gani ochindi ante ganaka adi overnight next day ekkad open avutund anedi manaku teliyadu either big gap down avachu big gap up goda avachu so manam right direction lo unte profit chesukochu manam we can make some money oka vela wrong direction lo unte ganaka chaala double nashtapals vastundi andukani ओवरनेट का कुंडा इंट्राडे लो उन्ने आर रिस्क का नहीं दूँ उन्ने दो एप्पर कपूर मनो आरोजे लॉस है ना प्रॉफिट है ना सरे आरोजे मनं क्लोज जस कोच सो दिस इज़ वन ऑफ़ द बिगेस्ट एडवांटेज पर इंट्राडे स्टॉक्स एंड मटा अलग एक पोजिशनल लो के इंटरेंटे एक को वेल्थ बिल्ड अप आने दी पोजिशनल लो ने उन्नतन दी ओके मंच मंच स्टॉक्स में चूज़ कुंटे गन का 2000 लो उन्ना प्राइसेस लाइक को कोनी ब्लू चिप स्टॉक्स उन्नते का दा अबे इते टू डिजिट्स लो उन्ना भी इरवाई मुप्पेरोपल लो उन्ना भी इपुरु थाउजेंड पाइन फिफ्टीन हंड्रेड आर रेंज लोगों को नहीं मेरो कोनी स्टॉक्स और निफ्टी फिफ्टी स्टॉक्स टू थाउजेंड क्वेली चूड़न भी मैक्सिमम हंड्रेड रुपीस टू हंड्रेड लो उन्ना भी इपुरु थाउजें 
థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ మధ్యలో ఉన్నాయి సో ఇది కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ సో దేనికి అవే డిజడ్వాంటేజెస్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి కానీ మీ వెసులుబాటు మీ క్యాపిటల్ మీ మీ ఉద్దేశం ఏంటి ట్రేడింగ్ చేయాలని దాన్ని బట్టి మీరు ఈ రెండిట్లోంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట అండ్ ఇంకొక ఇంట్రాడేలో మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనుకుంటే కనుక ఇంకొకటి షార్ట్ సెల్లింగ్ ఓకే షార్ట్ సెల్లింగ్ అంటే ఒక స్టాక్ని మీకు కన్ కన్ఫర్మ్గా తెలుసు ఓకే అది పడుతుంది పలానాది ఇక్కడ నుంచి ఒక సపోర్ట్ ఉంది ఇక్కడ బ్రేక్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు పడుతుంది అని మీ అనాలిసిస్ ద్వారా మీ స్ట్రాటజీ ద్వారా తెలిసినప్పుడు ఏంటంటే మీ దగ్గర ఆ స్టాక్ లేకపోయినా సరే మీరు ఆ స్టాక్ని సెల్ చేయొచ్చు అది ఓన్లీ ఇంట్రాడే వరకు మాత్రమే కుదురుతుంది పొజిషనల్గా కుదరదు పొజిషనల్గా కుదరదు అంటే స్టాక్స్ పరంగా కుదరదు అగైన్ ఎఫ్ఎన్ఓలో వెళ్ళి మీరు ఫ్యూచర్లో సెల్ చేయొచ్చు ఓకే మళ్ళీ చెప్తున్నా అగైన్ మీరు ఎఫ్ఎన్ఓలో వెళ్ళి ఫ్యూచర్స్లో షార్ట్ చేయొచ్చు బట్ స్టాక్స్ని షార్ట్ చేస్తే ఇంట్రాడేలోనే క్లోజ్ అప్ స్క్వేర్ అప్ అయిపోవాలి ఓకే మరి షార్ట్ మన దగ్గర లేని వాటిని మనం ఎలా అమ్ముతాము అంటే కనుక మీకు బ్రోకర్ అనేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మనకి వాళ్ళు లెన్ చేస్తారు అంటే అప్పుగా ఇస్తారనమాట షార్ట్ చేయడానికి బట్ మీరు మూడున్నర లోపు దాన్ని మళ్ళీ బై చేసుకోవాలన్నమాట ఎలాగో మనకి రెండు బటన్స్ ఉంటాయి ఒకటి బై అండ్ ఒకటి సెల్ ఓకే బై చేసి సెల్ చేస్తాం ఓకే సేమ్ అదే ఫస్ట్ సెల్ చేసి తర్వాత బై చేస్తాం అనమాట వాళ్ళకి ఆ షేర్స్ని మళ్ళీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అప్ చెప్పేయాలి సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ షార్ట్ సెల్లింగ్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఎలా ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటే ఒక స్టాక్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్లో ఉంది ఇది మీకు కన్ఫర్మ్గా తెలుసు మీ స్ట్రాటజీ బట్టి పడుతుంది అనేసి సో హండ్రెడ్ రూపీస్లో షార్ట్ కొడితే ఎయిటీ రూపీస్లో దాన్ని మళ్ళీ బై చేశారు ఓకే సో మీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ అంతా ట్వంటీ రూపీస్ ఓకే ఈ ప్రాసెస్ని అంతా కలిపి మనం షార్ట్ సెల్లింగ్ అంటారనమాట సో స్టాక్ మార్కెట్లో ఓన్లీ పెరుగుతున్నప్పుడే డబ్బులు కాదు పడిపోతున్నప్పుడు కూడా డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు మీకు రైట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బేసికల్లీ ద షార్ట్ సెల్లింగ్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం మార్జిన్ క్యాల్కులేటర్లో ఒకసారి చూద్దాం ఇంట్రాడేకి మనకి మార్జిన్ ఎంత వస్తుంది అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఓకే సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వచ్చి టెన్ షేర్స్ కనుక నేను బై చేస్తే నా మార్జిన్ వచ్చేసి డెలివరీలోకి వచ్చేసరికి సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ రూపీస్ ఓకే ఇంత అవుతుంది సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ ఒకవేళ మార్జిన్ ఫర్ ఇంట్రాడే తీసుకుంటే మనకి త్రీ థౌజండ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఎక్స్ మార్జిన్ అనేది వస్తుంది అనమాట అంటే మనకి పదహారు వేల రూపాయలు విలువైన స్టాక్స్ని మనం ఇంట్రాడేలో ట్రేడింగ్ చేసుకోవడానికి బై అండ్ సెల్ చేసుకోవడానికి త్రీ థౌజండ్ మాత్రం యూటిలైజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇంట్రాడే సో ఇది ఒకటే అడ్వాంటేజ్ కాదు ఇది లైక్ త్రీ థౌజండ్తో లైక్ మీరు ఒక మినిమం దీంట్లో ఒక ఫార్టీ రూపీస్ కనుక అటు ఇటు అయితే కనుక చాలా లాస్ కూడా వస్తుంది సో ఇది డబల్ ఏజ్డ్ స్పాట్ లాగా రెండు వైపులా పదిహేను కత్తి లాంటిది అనమాట సో మీకు లాస్ వచ్చినా అంతే వస్తుంది ఇది వచ్చినా అంతే వస్తుంది సో మీకు పక్కాగా కాన్ఫిడెంట్గా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత సో చాలా కాన్ఫిడెంట్గా కొన్ని నెలల పాటు ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత పక్కాగా నాకు ఐ కెన్ మేక్ మనీ ఫ్రమ్ దీ స్ట్రాటజీ అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మార్జిన్ అయితే తీసుకోమనే చెప్తాను లేకపోతే మీ దగ్గర ఉన్న అమౌంట్కి ఎంత వరకు అవుతుందో లివరేజ్ తీసుకోకుండా అంటే ఈ మార్జిన్ తీసుకోకుండా అంతవరకే పెట్టండి సో దట్ ఏంటంటే మీ రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది అయితే నేను సజెషన్ అయితే చేయగలుగుతున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇంట్రాడేలో స్టాక్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం రండి సో ఇప్పుడు నేను ఎన్ఎస్సి సైట్లో ఉన్నాను ఓకే ఎన్ఎస్సి ఇండియా అని టైప్ చేయండి ఎన్ఎస్సి సైట్ వస్తుంది ఓకే దీంట్లో మనకి ప్రీ ఓపెన్ మార్కెట్ అని ఉంటుంది ప్రీ ఓపెన్ మార్కెట్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా తొమ్మిది గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల ఏడు నిమిషాల వరకు ఈ ఏడు నిమిషాల్లో జరిగే ఆప్షన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రీ మార్కెట్ అంటారనమాట ప్రీ మార్కెట్లో కొన్ని లైక్ అన్ని స్టాక్స్ కూడా లైక్ మనం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మాత్రం ఇప్పుడు ట్రాక్ చేస్తున్నాము సో నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో బెస్ట్ టాప్ గెయినర్స్ ఉంటారు అండ్ టాప్ లూజర్స్ కూడా ఉంటారు సో వాటిని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని పెట్టుకోవాలి సో ఇది నైన్ సెవెన్ కల్లా క్లోజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు నైన్ సెవెన్కి క్లోజ్ అవుతుంది అనేసి సో ఇక్కడకి వచ్చేసరికి మనకి టాప్ గెయినర్స్ అండ్ లూజర్స్ ఉంటారు కదా దీంట్లోకి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ రెండు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే టాప్ గెయినర్స్ అని అండ
ఇంకొక కాలంలోకి వచ్చేసరికి మనకి లూజర్స్ ఉంటారు అంటే టాప్ లూజర్స్లో బాటంలో ఉన్నటువంటి టూ స్టాక్స్ని ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకోండి ఓకే జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ అండ్ నెస్లో ఇండియా ఉంది నేను అదే సేమ్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను సో నైన్ ఎయిట్కి మనకి టాప్ గెయినర్స్లో ఉన్నటువంటి టూ అండ్ టాప్ లూజర్స్లో ఉన్నటువంటి బాటమ్ లైన్లో ఉన్నటువంటి టూ స్టాక్స్ కూడా వచ్చేసాయి అండ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ వరకు మనం వెయిట్ చేద్దాం నైన్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత ఒకవేళ నిఫ్టీ గ్యాప్ అప్ అయితే కనుక గ్యాప్ అప్ అంటే తెలుసు కదా లైక్ ఎయిటీన్ థౌజండ్లో నిఫ్టీ ప్రీవియస్ డే క్లోజ్ అయింది అనుకున్నాం ఓకే పద్దెనిమిది వేలు ప్రీవియస్ డే క్లోజ్ అయింది బట్ ఈ రోజు మాత్రం ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఆర్ సెవెంటీ అంటే అరవై డెబ్బై పాయింట్ల అప్తో ఓపెన్ అయితే కనుక దాన్ని గ్యాప్ అప్ అంటారు అదే సేమ్ టైం పద్దెనిమిది వేల నిఫ్టీ లెవెల్స్ నుంచి ఒకవేళ ఒక యాభై అరవై పాయింట్లు దిగువకి గనక ఓపెన్ అయితే కనుక దాన్ని గ్యాప్ డౌన్ అంటారు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు గ్యాప్ అప్ అయితే కనుక మన స్ట్రాటజీలో లాజిక్ ఏంటంటే గ్యాప్ అప్ అయితే కనుక మనం ఏదైతే టాప్ లూజర్స్లో ఉన్నారో వాటిని మనం బై చేయాలన్నమాట ఓకే వీటిని మనం బై చేస్తాం గ్యాప్ అప్ అయితే కనుక జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి గ్యాప్ అప్ అయితే టాప్ బయర్స్ని వెళ్ళి బై చేయము ఓకే టాప్ లూజర్స్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాటిని బై చేస్తాం ఎందుకంటే అవి గ్యాప్ అప్లో ఆల్రెడీ పడిపి ఉంటాయి దాని సపోర్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది ఆల్రెడీ గ్యాప్ అప్ నిఫ్టీ అయింది కాబట్టి అక్కడ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అవుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ నిఫ్టీ కిందకి రావడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి ఒకవేళ అలా అని ప్రతిసారి గ్యాప్ అప్ అయిన ప్రతిసారి కింద పడిపోతుందని కాదు అలా పైకి కూడా వెళ్ళొచ్చు బట్ ఇక్కడ మన లాజిక్ ఏంటంటే గ్యాప్ అప్ అయినప్పుడు టాప్ లూజర్స్లో ఏవైతే స్టాక్స్ ఉంటాయో అవి ఆల్రెడీ బాగా పడి ఉన్నాయి కాబట్టి సపోర్ట్ లెవెల్లో మంచి ప్రైస్లో దొరుకుతుంది కాబట్టి అండ్ ఇవన్నీ నిఫ్టీ స్టాక్స్కి మాత్రమే యూజ్ అవుతాయి ఎక్కువ ఎఫ్ఎన్ఓ అండ్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ మాత్రమే ఓకే ఇలాంటి స్టాక్స్ని మనం బై చేస్తాం అలా అని ప్రతి స్టాక్ని గ్యాప్ అప్ అవ్వగానే టాప్ లూజర్స్లో బై చేస్తామా అంటే చేయము దానికి ఒక స్ట్రాటజీ ఒక రూల్స్ ఒక ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ కండిషన్స్ ఉంటే అవి కూడా ఏంటనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ సినారియో ఏంటంటే గ్యాప్ అప్ అయినప్పుడు టాప్ లూజర్స్లో ఉన్న టూ వుడ్లోంచి మనం బై చేస్తాం ఒకవేళ గ్యాప్ డౌన్ అయితే కనుక ఆల్రెడీ ప్రీ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి స్టాక్స్కి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వీటిని షార్ట్ చేస్తామన్నమాట ఓకే సో దిస్ ఈజ్ బేసికల్లీ మన స్ట్రాటజీ యొక్క లాజిక్ అండ్ మరి ఇలా గ్యాప్ అప్ గ్యాప్ డౌన్ అయినప్పుడు ఇమీడియట్గా వెళ్ళి షార్ట్ చేయడం బై చేయడం చేయాలి అంటే అలా కాదు దానికి ఒక రూల్స్ అనుకున్నాం కదా ఆ రూల్స్ ఏంటనేది ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం అండి టూ వన్ సో నేను ఇప్పుడు కోల్ ఇండియా చార్ట్ దగ్గర ఉన్నాను ఓకే సో మనకి రూల్స్ ఏంటి అనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో తీసుకుందాము ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే కనుక మనకి టైమింగ్స్ వస్తాయి సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో నైన్ ఫిఫ్టీన్కి ఫామ్ అవుతుంది కదా దీని హై అండ్ లో అనేది మనం మార్క్ చేసుకుంటాము ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఒక హారిజాంటల్ లైన్ అయితే డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే సో టూ వన్ సెవెన్ హై అండ్ టూ వన్ ఫైవ్ వచ్చి ఇది లో అనేది మార్క్ అయింది ఓకే ఒకవేళ మనకి ఈ ఎక్సెల్ స్ట్రాటజీ ప్రకారం మనం కోల్ ఇండియా నేంటి షార్ట్ చేయాలి ఎప్పుడు చేయాలి అంటే కనుక ఇప్పుడు మనం ఆ కండిషన్స్కి వస్తున్నాం ఓకే ఎప్పుడు షార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక టూ వన్ ఫైవ్ ఎప్పుడైతే లెవెల్ అయితే బ్రేక్ అవుతుందో అప్పుడు మనం దాన్ని షార్ట్ చేస్తాము ఓకే అండ్ స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి టూ వన్ సెవెన్ ఓకే హై మీద కొంచెం బఫర్ పెట్టుకోండి లైక్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ అలా మినిమం బఫర్ పెట్టుకోండి అంటే లైక్ ఈ కండిషన్లోకి వచ్చేసరికి టూ వన్ సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ ఉంది కదా టూ వన్ ఎయిట్ అలాగే బఫర్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇది ఎంట్రీ సినారియో ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి బై చేయాలి అనుకుంటే కనుక సేమ్ వైజ్ వర్సా సేమ్ రివర్స్లో ఒకవేళ బై చేయాల్సిన కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే మనం టూ వన్ సెవెన్కి బై చేస్తాము ఓకే అండ్ స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి సేమ్ టూ వన్ ఫైవ్నే పెట్టుకుంటామన్నమాట అంటే హైలో ఉన్నప్పుడు బై చేయాలనుకుంటే హై బ్రేక్ అవ్వాలి అండ్ లో ఏదైతే ఉందో అది స్టాప్ లాస్ ఒకవేళ షార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే లో బ్రేక్ అవుతేనే దాన్ని షార్ట్ చేస్తాము దాని హై వచ్చి మనకి స్టాప్ లాస్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇది కండిషన్ ఈ స్ట్రాటజీని వచ్చేసి ఒక వన్ వీక్ ఆర్ టూ వీక్స్ అయితే మాత్రం మీరు విర్చువల్గా పేపర్ ట్రేడింగ్ లాగా ట్రేడ్ చేయండి తర్వాత మినిమం మీరు వన్ ఆర్ టెన్ షేర్స్తో 
ట్రై చేసి మీ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత స్లో స్లోగా క్యాపిటల్ని అయితే ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి సో దీంట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా కామెంట్ బాక్స్లో అడగండి విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఆల్ యువర్ కమెంట్స్ అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మా ఎఫర్ట్స్ నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయడానికి అయితే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ తెలుగు ట్రేడర్ శ్యామ్